dengar bunyi bunyi-bunyi ke? Tak ada kan? Alright, so kalau tak ada, okay, so kita akan start dengan hari ni cikgu nak terangkan pasal ikatan ionik. Okay, sebut cik ikatan ionik maksudnya apa? Macam kita manusia, kita kalau kita suka kat someone, kita suka kat seseorang ni, lelaki ni suka kat perempuan ni, so dia macam dia nak nak hidup bersama dengan perempuan tu. So apa yang dia kena buat? Apa yang dia kena buat? Secara secara betul ni apa yang dia kena buat? Dia kena pergi propose dekat perempuan tu cakap, "Hey, do you want to live together with me?" Bukan together lah, do you want to do you want to marry me? Ha, macam tu ataupun will you marry me? Ha, so lelaki tu pergi tanya perempuan tu, so, perempuan tu cakap, mm, "Yes, yes, yes, I want to marry you." Ha, so bila dah setuju dah setuju, so ada lah ikatannya. So dia orang kahwin. So perkahwinan tu lah sebenarnya adalah satu ikatan antara Uh, lelaki dan perempuan Okay, the, the rough idea dia macam tu Okay, so dalam kimia Dalam kimia, dia kita sebut pasal ikatan Maksudnya Kita ada something, kita ada sesuatu Contoh kalau cikgu ambil hmm, Benda yang awak selalu jumpa Dekat awak punya dapur Which is garam, okay cikgu ambil garam eh Garam tu, yang masin tu Garam yang masin, masin tu Nama dia adalah Natrium Natrium Klorida Ataupun natrium Ataupun sodium Chloride Okay So NaCl ni NaCl ni sebenarnya dia adalah Satu jenis Ataupun satu uh, Sebatian ion Okay Bila sebut ion tu maksudnya Na ni ada cas dia Dan Cl pun ada cas dia Okay Haa Cikgu silap bikin ni Sekejap-sekejap padam balik Haa padam balik padam balik nak buatnya antara Na antara Na ni dengan Cl ni sebenarnya jauh sikit lah boleh nampak antara Na dan Cl ni ha, dekat tengah-tengah dekat tengah-tengah antara Na dan Cl ada satu ikatan ada satu ikatan ok so sama macam cikgu bagi analogi yang lelaki nak kahwin dengan perempuan So ikatan dia macam mana nak buat ikatan tu melalui perkahwinan, melalui vow. Okey kalau orang putih, orang orang non muslim dia kahwin dia ada vow dia. Okey. So yang vow tu itu adalah ikatan antara something, antara ion logam dengan ion bukan logam. Okey. Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu cikgu? Na ni adalah ion logam Cl ni adalah ion bukan logam How do we know cikgu? Okay, so macam mana nak tahu Kalau Na ni adalah ion logam ketak Kita tengok dia dekat group mana Kedudukan dia, dia dekat group mana Group 1 Okay, so kalau group 1 Sampai group 12 Semua itu adalah logam Okay, so Na ini adalah logam Okay So CL, cikgu macam mana nak tahu CL ni, ion klorida ni ion bukan logam Macam mana nak tahu dia bukan logam Dia berada di grup Ataupun kumpulan 17 Ok So kalau grup 17 Dia adalah bukan logam BL Ok, cikgu akan banyak guna terms L dengan BL So L adalah logam BL adalah bukan logam Ok, so the rough idea Ataupun the bigger picture is Kalau kita nak cakap pasal ikatan ion ni Dia adalah antara Dia adalah satu ikatan okay? Sebenarnya ikatan ion ni adalah Satu ikatan yang terbentuk Antara ha, Nampak tak cikgu tinggalkan tu apa tu Antara Antara ion logam Eh sorry, atom logam Dan atom Bukan logam So, kat sini Terbentuk antara Atom logam Dengan atom bukan logam Ok Ingat balik ikatan perkahwinan ha, So means that dia adalah Kalau ikatan perkahwinan antara lelaki dan perempuan Antara lainan jantina So kalau untuk ikatan ionik Ikatan ionik dia adalah antara atom logam dan bukan logam. So, the keyword dia, keyword dia, 
untuk ikatan ayam ni adalah Soalnya saya guru awak Dia dia share dia punya elektron ke dia pindah dan diderma atau terima dia punya elektron Keyword dia Keyword dia untuk ayam ni Dia share ataupun dia dekongsi ataupun dia derma dan terima elektron Cuba komen Cuba komen Tapi cikgu tak nampak komen awak Oh no <laughs> How do I know you komen apa kan? Um, macam mana ni? Hmm. Tak apa, cikgu anggap je awak komen tu Cikgu anggap je cikgu tahu awak komen apa Okay, so keyword dia Keyword dia adalah Cikgu dekat sini Keyword Bila sebut je ikatan kimia Dia adalah Pemindahan 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 apa? Okey, bila sebut je pasal ikatan Maksudnya kita akan pindahkan elektron yang ada dalam atom tu So, pemindahan elektron Daripada, daripada mana? Daripada atom logam ha, Saya buat sini, L ni macam ni Atom logam Kepada Atom bukan logam Okey, BL macam ni So, semua ni adalah atom Alright So, macam mana? Macam mana ni? Tak faham lah cikgu Saya tak faham lagi Okay, contoh Cikgu bagi satu contoh Kita nak ambil satu sebatian eh. Satu sebatian ayam ni Nama dia Magnesium Florida Okay Magnesium Florida punya formula molekul apa? Formula kimia dia apa? Sorry, formula molekul pula Formula kimia untuk magnesium Florida apa je? Cuba komen Cuba komen kat bawah Cuba komen Mg, MgCl je MgCl je MgCl2 Okay, so The idea behind ikatan ion ini Kita nak tahu macam mana MgCl2 ni terbentuk Macam mana proses dia Ok, sebab kita tahu Mg, Mg ni adalah Mg1 macam ni Ok, Cl4, Cl Macam ni je So, kenapa tiba-tiba ada dua dekat belakang Cl cikgu? Kenapa? Macam mana dia macam tu? Ok, so the idea is Kita nak try buat ikatan ionik Antara magnesium Florida Ok, ingat, maksudnya antara magnesium dan chloride ataupun chlorine dia ada satu ikatan. So ikatan antara dua ni adalah ikatan ionik. Okey. So contoh eh, cikgu ambil kita nak buat contoh ni kita nak tahu macam mana MgCl ni terhasil. Macam mana magnesium chloride ni terhasil melalui ikatan ionik. Apa step by step dia? Okey. So dalam ikatan ionik, cikgu lebih suka untuk kita buat table macam ni. Okay, bila buat table macam ni, kita tahu Okay, first step dia kena tahu kenapa Second step, lepas Okay, first step dia cikgu letak Kita punya atom Atom yang kita nak guna untuk membentuk magnesium chloride adalah Satu magnesium Mg Okay, satu lagi Cl Chlorine Okay Alright, so bila kita dah tahu Okay, atom ada dua Satu magnesium, satu chloride Satu chlorine, sorry So kita tahu magnesium, magnesium adalah logam Magnesium kat sini adalah logam Kenapa logam? Sebab magnesium duduk dekat grup Grup berapa? Grup dua Kumpulan dua dalam jadual berkala unsur So dia adalah logam okay? So kalau untuk klorin macam tadi cikgu cakap dia adalah Kedudukan dia pada kumpulan tujuh belas dalam jadual berkala unsur So dia adalah PL dekat sini Bukan logam Right So Once kita dah tahu Atom kita Kita nak tahu tulis susunan elektron atom Okay Faham ke maksud susunan elektron atom Maksudnya ialah Cuba dah ni Okay Susunan elektron atom maksudnya Contohnya cikgu cakap Nombor proton eh Nombor proton untuk Nombor Proton So, magnesium Mg Adalah 
12 Okey Dan untuk nombor proton untuk klorin Cl adalah 17 Okey So daripada nombor proton ni Kita boleh tulis dia punya susunan elektron dia Susunan elektron untuk atom So susunan elektron untuk atom Untuk atom magnesium Macam mana nak tulis? Kita ada dua Titik Lapan Titik Dua Okey Faham ke? Maksudnya based on kita punya nombor proton Kita tulis dia punya susunan elektron bagi atom tersebut Okey sebab dia ada dua belas So untuk petala yang pertama Untuk petala yang pertama Kita kena isi nilai dia adalah dua Okey untuk petala yang kedua Nilai maksimum elektron yang boleh duduk dekat petala kedua itu adalah 8 okay. Dan yang ketiga pun 8 tapi sebab kita ada 12 So 2, 8, 2 okay. So soalan cikgu dekat awak 2, 8, 2 Adakah atom magnesium dalam keadaan stabil? Soalan cikgu dekat awak Susunan elektron atom 282 Adakah ianya merupakan susunan elektron yang stabil? Stabil ke tak? Stabil ke tak? Stabil? Tak? Stabil? Tak? Dia tak stabil eh? Ini tidak stabil Maksud tak stabil tu macam mana cikgu? Maksudnya dia ada tendensi untuk Ataupun keupayaan untuk Dia derma dia punya elektron Maksudnya so, kenapa saya cakap tak stabil Kita akan tengok dekat Dekat nombor yang hujung ni Jadi kita buat susunan elektron Kita tengok yang hujung ni Oh dua Dua maksudnya Kalau dua dekat petala tiga Maksudnya tak stabil Okey Tapi Kita nak jadikan Dia ada dua Dua syarat di mana uh, Pernah dengar perkataan duplet Duplet dan octet Okay. Bila cikgu sebut perkataan duplet Maksudnya bilangan elektron yang ada dekat petala tu adalah Duplet means dua Oh wah ini Z <laughs> Dua Maksudnya dekat petala Petala yang pertama Bilangan atom Sebab tu dekat petala pertama Bilangan atom cukup-cukup dua Sebab tu dah sampai nombor bilangan maksimum Elektron yang boleh duduk dekat petala yang pertama Okay. So, untuk octet, susunan elektron octet Bila sebut octet, octet dia adalah, bilangan dia adalah 8 So, untuk petala seterusnya, untuk petala yang akan Petala ketiga, keempat, kelima Untuk dia capai susunan octet, susunan elektron yang stabil Ataupun susunan elektron octet yang stabil Dia perlukan bilangan dia kat sini mesti 8 So, sini Sini Dua So dua Dia tak stabil So it's either kita nak jadikan dia lapan Ataupun kita buang dua Okay Dan ni saya explain Okay so untuk C pula Kita buat dia punya susunan elektron Untuk atom klorin So dia ada tujuh belas So dia akan jadi dua Lapan Dua lapan Tujuh So macam cikgu cakap tadi Sama juga tengok Electron balance Electron balance dekat hujung ni Bilangan dia berapa? Bilangan dia berapa? 7 So means dia tak sampai lagi 8 ni Dia tak sampai 8 So dia pun tak stabil Ini pun tidak stabil Tidak stabil Dua-dua tak stabil So sebab tu Bila dua-dua tak stabil Bila atom magnesium tak stabil Atom klorin tak stabil Dua-dua ada tendensi Ataupun ada keupayaan Untuk diorang share elektron tu Untuk membentuk satu sebatian Faham ke maksud cikgu? Maksudnya yang macam ni lah Analogi yang awak nak kahwin tu Kalau single sorang-sorang Sorang-sorang ni ha, Dia rasa macam tak stabil Macam hmm, aku nak makan dengan siapa hmm, Aku nak minum kopi dengan siapa hmm, Aku nak shopping dengan siapa Kan? Right, so The idea macam tu, so bila kanannya dah berkahwin Dia rasa macam, oh bestnya, jom weekend ni kita pergi uh, food hunting Jom weekend ni kita pergi cafe hunting ha, So, maksudnya bila dah ada someone Dah ada someone yang kita boleh share everything ha, 
so dia lagi best ha, Lagi stabil, rasa macam oh, hidup aku dah bahagia sekarang ha, Macam tu Okay, so sama juga macam Ayan ataupun Ethel So Ethel ni dia tak stabil, seorang-seorang single dia, dia lonely Dia pisang seorang-seorang So dia nak couple, dia nak kahwin dengan yang lain juga Supaya dia membentuk something untuk dia jadi stabil Okay, faham ke rough idea cikgu? Ha, panjang lebar SM sampai sini, kita tak start lagi dekat kotak Okay, so Untuk susunan electron atom, kita salin balik eh Cikgu salin balik Untuk magnesium dia adalah 2, 8, 2 Okay, dan untuk atom chlorine adalah 2, 8, 7 2, 8, 7 Okay So, soalan cikgu dekat awak Kita dah tahu bila sebut dia susunan electron atom Maksudnya dia tak stabil dia tak stabil Tak stabil So next, kita nak stabilkan dia macam mana Kita akan play around Atau kita akan fokuskan dekat sini Dan nombor belakang ni je Nombor belakang ni Okay, nombor belakang ni Maksudnya, kalau untuk Magnesium 282 nak, Kita nak jadikan dia 8 ke Nak buang je 2 Supaya dia, dia punya elektron, Susunan elektron ni adalah 28 Faham tak soalan cikgu? Okay, boleh-boleh kan soalan cikgu, soalan cikgu Sekali lagi cikgu lah Untuk 282, susunan elektron kata magnesium ni Mana lagi senang untuk magnesium? Dia dermakan 2 elektron ke? Dia nak terima lagi 6 elektron Untuk dia jadi stabil Untuk dia jadi stabil, which is dia ada 8 8 susunan kotak dia Mana lagi senang? Nak derma, derma 2 je Derma bagi duit ringgit je Ataupun nak curi, nak curi duit orang lagi RM6 ni ha, Lagi RM6 ni, banyak ni RM6 Nak curi, nak jadikan RM288 Mana lagi senang? Awak derma ke awak curi? Derma ni bagi je, bagi je RM2 Kalau nak curi, nak curi daripada mana? Banyak ni nak curi RM6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Senang untuk kita derma So senang untuk kita derma So, derma kat sini cikgu akan guna terms donate Okay Derma Derma Terms yang cikgu guna kat sini Don Don adalah derma Donate, sorry donate Tapi singkatan dia adalah don Okay So, maksudnya Atom magnesium Dia kena derma dua elektron Untuk dia capai susunan oktet So, dia akan jadi 2, 8 Kenapa 2, 8 cikgu? Sebab dia dah buang 2 ni, buang Dia buang, dia derma Dia derma kat siapa? Haa, sabar jam So, untuk atom klorin pula Untuk atom klorin, dia punya susunan dia 2, 8, 7 So, bila 2, 8, 7, cikgu cakap Oh, ni tak stabil lagi ni Sebab dia bukan 8 dekat belakang tu So, nak jadikan dia 8 Senang untuk dia buang ke? Senang untuk dia just curi satu je Curi satu je Satu je elektron untuk dia jadi Dua lapan Satu elektron Untuk dia jadi dua lapan Mana senang? Dia nak buang tujuh ni Buang duit dia lah Duit dia ada tujuh ringgit Lepas tu dia nak Mana lagi senang? Dia nak buang duit dia tujuh ringgit ke? Dia nak curi lagi seringgit untuk cukupkan Dia punya kestabilan Mana senang? Senang untuk dia Yes, dia kesat Ataupun dia curi So, terms dia kat sini adalah AC AC, cikgu tulis ke bawah Derma Terima Terima Sama dengan kesat Ataupun singkatan dia adalah AC So, kita akan banyak guna awak akan banyak dengan istilah AC down AC down Okay So, bila dia jadi accept, maksudnya dia akan jadi 2, 8, berapa? Sebab 7 dah tambah 1 elektron, dia akan jadi 2, 8, 8 di sini Okay, boleh ke? Boleh faham cikgu? Sampai sini boleh faham? Boleh faham ke? Boleh, alright So, kalau dah faham, uh, kita just nak double check Double check, which is kita tengok, ah sini dah 8 ha, Dia dah capai susunan Elektron oktet yang stabil So dah ada 8 dah, dah stabil Ini pun sama, ini pun dah 8 So dia dah stabil ha. So 
Sesuatu atom apabila dia menderma ataupun dia menerima ataupun kalau kita guna terms yang sesuatu atom bila dia donate dia don dia donate dia punya elektron ataupun dia curi dia accept dia terima dia punya elektron dia akan menjadi ion ok faham ke? so kalau atom atom contoh atom empty kan ini adalah atom so bila dia dah derma dia dah derma dua dermadon dua elektron dia akan jadi ion ok nama dia adalah ion mg ion mg apa? mg tengok dia derma berapa? dia derma dua elektron so macam mana kena dia akan jadi ion mg dua plus yang bila dia charge dekat atas ni bergantung kepada berapa yang awak donate faham ke? Ha, faham ke? so di sini dia akan jadi ion ni dia, dia dah tak jadi mg je dia ada charge sebab dia dah bagi ingat macam ni kalau kita nak letak kenapa positif cikgu tapi, tapi dia derma kenapa dia positif ok awak ingat macam ni je bila dua plus ni awak ingat ada positif ni maksudnya orang yang suka menderma dia adalah positif ok orang yang suka menderma orang yang suka memberi dia adalah positif so awak just anggap yang charge magnesium kat sini sebab dia derma dia bagi dia bagi dia punya elektron dia adalah seorang yang sangat positif so that's why dia punya charge dekat sini akan jadi mg 2 plus ok so untuk chlorine pula untuk atom chlorine lepas dia dah terima satu elektron dia terima ataupun dia curi cikgu suka guna perkataan curi sebab kita nak synchronize kan dia kita sebut perkataan curi maksudnya orang yang curi ni sifat dia negatif ke positif negatif so dia akan jadi Cl minus ok minus tu kenapa minus satu je sebab tengoklah berapa berapa dia perlukan elektron untuk dia jadi stabil Berapakah bilangan elektron yang klorin perlu untuk dia jadi lapan dekat belakang ni? Hanyalah satu. So that's why you punya charge pun negatif satu. Magnesium charge dia positif sebab dia nak dia dah bagi dia dah derma dua elektron. Okay? Alright. So dah, 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 dah. <laughs> so last, last part untuk table ni kita nak buat pasal per formula ion. Macam mana nak tulis? Macam mana cikgu tulis tadi magnesium magnesium klorida kita tahu dia MgCl2 kita nak buktikan ok cara dia senang je saling bagi MgCl ini jauh saya ni saya just nak tunjuk contoh MgCl ok so charts dekat atas ni sebenarnya awak boleh crosskan dia sini dan charts negatif satu ni pergi dekat sini So that's why Akhirnya dia akan jadi Mg Cl 2 okay. Sini sebenarnya ada nilai 1 Tapi dalam chemistry kita tak letak nilai 1 tu Kita just dia ada kosong macam tu Tapi kita tahu nilai dia Maksudnya Mg tu ada 1 okay. Clear ke? Sampai sini Boleh? Clear tak? Sampai sini Clear tak? Boleh, 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 boleh. Ha. Okay, so untuk ikatan ion ini dia sebenarnya ada lukisan dia, lukisan susunan elektron. Okay, lukisan susunan elektron. So, kalau cikgu boleh pada yang ini, cikgu pada yang bawah ni untuk cikgu lukis. Macam mana nak lukis? Ha, macam ni kita nak lukis susunan elektron dia. Okay, cikgu pada. Alright, ikut okay, kita ni. Cikgu tak boleh tengok komen, cikgu cikgu cam shot sendiri ke? Cikgu tak boleh tengok komen korang Gerus le Okay, so Okay, macam mana nak lukis? Tengok Mg Mg kat sini ada berapa? Nilai dia satu Mg ada satu Cl2 Cl2 maksudnya dia, dia ada dua Cl Okay So, awak lukis siap-siap Maksudnya awak fikir macam ni Satu Mg Mg, lepas tu lagi dua tu Lagi dua tu adalah Cl ha, Dia macam ni 
Dia macam ni Sedap, sedap So kita nak olah, kita nak lukiskan ni dalam bentuk lukisan susunan pelatron So macam mana maksudnya kita tahu, oh MC ada satu Klorin ada dua, satu, dua So ada tiga benda yang kita kira lukis sekarang Alright, so cikgu lukis Kalau cikgu lukis, kalau untuk susunan uh, Untuk lukisan ni kita tak boleh gabungkan dia Maksudnya bila sebut je perkataan ikatan ionik Ataupun sebatan ionik Dia akan ada cas So kita main-main dengan cas kat sini Okay So macam mana nak lukis First saya cakap lukis dulu MG ada berapa MG tadi ada Lukis dia punya Nucleus Okay lepas tu kita lukis Untuk berapa petala Berapa petala yang kita nak lukis ada Satu Dua Ada dua petala So lukis satu Oh, terlebih satu, dua. Ah, okay, right. So kita tutup, tutup di dalam dia punya bracket. Dia ada bracket. Sebut je sebatian ion dia ada bracket. Okay, sudah macam ni. Okay, sudah macam ni. So next kita ada klorin. Klorin ada berapa? Plus ada dua. So bila ada dua, kita lukis dua klorin. Satu kat sini, CL Satu lagi kat sini Okay, so now kita nak lukis petala untuk klorin Petala untuk klorin ada berapa? Satu, dua, tiga Ada tiga, so lukis lah Ini dia punya nucleus Ini dia punya nucleus Dan lukis tiga petala kat sini Satu, dua, tiga Benda yang sama, sebab klorin benda yang sama Ada dua klorin yang sama, so lukis juga Tiga kat sini, satu Dua Tiga Alright, so ingat Setiap ni ada, setiap ion ni Ada, dia punya Bracket, ha, pakaikan baju ke dia Pakaikan baju Eh, okay, lebih kat sini Alright, so ini pun ada baju dia Baju dia, pakaikan baju Okay, so Dekat dalam ni nak, nak, nak tulis macam mana cikgu? Macam mana nak, nak lukis dia punya elektron tu? Okay, tengok. Tengok kita ambil yang sini. So, untuk magnesium ada berapa? Ada dua untuk petala yang pertama. Dan ada lapan untuk petala yang kedua. So, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okay. But don't forget untuk letak berapa cas dia. Berapa cas dia? MG. Plus Ok, so untuk klorin Untuk klorin sama je Sama juga kita akan ambil Susunan elektron ion Yang sudah stabil So berapa? 2 untuk petala yang pertama 8 untuk petala yang kedua Dan 8 juga untuk petala yang ketiga Ok So jangan lupa Cas dia Cas dia macam mana datang? Tengok dekat sini Cas dia adalah Negatif Right So Dekat sini pun sama Ulang balik apa yang awak balik kat sini Isi balik Elektron dalam Petala Okay Alright ha, Simple je Kan Simple kan Letak dia punya charge Okay So nak letak dia punya susunan elektron pun boleh 288 So jadi 28 jadi dua lapan lapan Okay Right Boleh follow Boleh follow cikgu Okay Dah cikgu ha. Dah settle Untuk buat Macam mana kita nak Lukis Ataupun macam mana kita nak Olahkan Pembentukan ikatan ionik Okay So Cikgu punya tips ialah Selalunya dalam paper tu Untuk belajar SPM Selanjutnya dalam paper 2, section B kot Section B, paper 2 Ada soalan yang akan minta Huraikan pembentukan uh, Sebatian Magnesium klorida Contoh Dia bagi markah kepada awak 10 markah 10 markah kepada awak So, apa yang awak nak buat Awak boleh juga buat uh, table ni Tapi, kena ada ayat Lepas buat table ni Table ni is just like macam panduan Ataupun guidance untuk awak Olahkan ayat awak Sebab daripada table ni kita tahu apa yang kita nak cakap Okay, so untuk, mark untuk 10 markah Soalan yang huraikan pembentukan 
sebatian pegadaian ataupun sebatian hari ni tapi hari ni cikgu ajar hari ni so kita akan explain pasal table ni macam mana nak explain cakap ayat first awak akan tahu ok untuk susunan elektron atom magnesium ialah 282 awak baca balik apa dekat table ni lepas tu susunan elektron atom bagi atom klorin ialah 287 alright so next ayat adalah untuk mencapai untuk mencapai susunan otak yang stabil atom magnesium perlu menderma menderma berapa? dua elektron untuk membentuk ion magnesium so daripada table ni pun kita dah boleh dah boleh olahkan ayat kita alright ok ha. dan kalau untuk atom klorin tak sama untuk membentuk susunan elektron otak yang stabil atom klorin perlu menerima satu elektron untuk membentuk ion klorin ah sorry ion klorida ok so kita akan cakap so satu daripada sini MgCl2 so kita akan cakap satu ion magnesium akan tertarik oleh dua ion klorida untuk membentuk satu ikatan ionik So, boom, dapat sepuluh marka Alright, sekali dengan lukisan Okay ha, Alright, so korang okay ke? Ha, so, faham dah Macam mana nak buat ikatan ion ni Dia nampak macam wow, sepuluh marka Nak jawab apa ni? Wow, wow Tapi sebenarnya senang je Kalau kita follow step by step Kita dah ada table ni Kita refer pada ni je Kebarangkalian ataupun possibility untuk awak salah Sangatlah rendah sebab bila kita dah buat ni kita nampak Kita nampak apa yang perlu masuk dalam sini Apa yang perlu keluar, apa yang perlu jadi positif, apa yang perlu jadi negatif So kita dah nampak dalam tu Alright, so, so soalan dan soalan tu Dan saya cikgu dekat awak, kalau ada soalan sepatian covalent Atau sepatian kayon ni, always come up with table macam ni Supaya kita senang, kita tahu apa yang kita nak cakap dalam kita punya huraian Okay? Alright, so Cikgu sampai sekarang, sampai sekarang tak boleh tengok lagi awak punya komen Cikgu tengah frans Cikgu nak tengok apa yang awak komen Alright? Okay So um, Kalau ada pelajar-pelajar SPM yang tengok sekarang ni Cikgu tengok cikgu sekarang ni Cikgu nak ucapkan um, Selamat maju jaya untuk awak Untuk SPM 2021 Pada 22 hari bulan Februari Which is tak lama lagi dah Berapa hari lagi Kan Alright So cikgu nak ucapkan All the best And do your best Dan cikgu tahu Zaman-zaman kita ni awak, awak punya dugaan tu sangatlah Sangatlah besar bagi cikgu Sebab Dah postpone Lepas tu postpone lagi Postpone lagi Postpone lagi Tapi insya Allah Untuk 21 Februari ni Sorry 22 Februari ni SPM tak akan tanggungkan Okay So Nasihat cikgu dekat awak Stay motivated Walaupun cikgu tahu awak semua akan like, Macam penat Secara fizikal More kepada mental sebenarnya More kepada mental mental punya exhausted Sebab awak stay dekat rumah Tak boleh jumpa kawan-kawan, belajar sorang-sorang Bukan sorang-sorang lah, maksudnya belajar online je So macam benda tu macam It's quite new for some of you So macam untuk awak adapt dengan benda tu Susah, tapi satu je um, Nasihat cikgu dekat awak Just, just Go with the flow, it's hard now But then, it's gonna be worth it after this Okay? So, whatever yang awak buat sekarang, maybe rasa macam susah Tapi once awak dah Dah dapat result tu, result SPM tu InsyaAllah, whatever you do now Ada orang kata, ada bayaran dia Ada reward dia Okay? So, stay motivated and Teruskan tengok PTTI, okay? Alright, so See you next time pula, bye! Assalamualaikum!